Uah, ich fordere dich heraus. Komm schon. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Dungeon Das Monsters, dem vierten und vorläufig letzten Bonus. Wir spielen ein Duell gegen Yami Yugi. Ein freies Duell, also wir spielen dieses Mal nicht wieder auf diesem komischen Feld mit tausend äh, verschiedenen Hindernissen drauf. Ja, dieses Mal spielen wir ein Würfelpool ohne Level 1 Monster. Ja, völlig komplett ohne. Das heißt, wir müssen ein bisschen unsere Symbole managen. Erstmal unseren Reiter hier wieder raus. Wir wollen unseren Kokon beschwören als Verteidigung, aber wir wollen noch ein paar Symbole würfeln. Also Ryukishin für Angriffssymbole mit reinnehmen, kriegen wir keine von. Schade, immerhin haben wir ein paar Bewegungssymbole gekriegt und ein paar Magiesymbole haben wir schon mal. Leider keine Beschwörung. Tja, ist zu erwarten, dass wir jetzt erstmal viele, viele Runden keine äh, Beschwörung kriegen. Zumindest nicht viele Beschwörungen kriegen. Aber naja, mal sehen, was passiert. Unser Gegner, also Yami Yugi, kriegt auch keine Level 1 Beschwörung. Das ist doch schon mal gut. Kokon der Evolution, ja, oder ist er? Jetzt setzen wir unseren Kokon der Evolution als Verteidigung hier vorne vor unseren Die Master. Mal gucken, gibt es nicht irgendwie eine sinnvollere Methode, das aufzuklappen, als so wie ich es bis jetzt gemacht habe? Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich verpasse irgendeine viel, viel sinnvollere Methode für das Ganze hier. Ja, aber das bringt einem auch alles nichts. Ja, das funktioniert nicht, das bringt nichts. Na, was soll's? Machen wir halt die Methode wieder. Okay. Kokon der Evolution vor unsere Herzpunkte. Zumindest fast. Müssen wir ein bisschen rüber rücken. Bewegung, zack, jetzt beschützt er unsere Herzpunkte. Und kommt er an. Er versucht es weiter mit Level 1 Beschwörung, die wir nicht machen können. Oh, da war eine Level 4 Beschwörung bei. Ein Glück, dass er eine Level 1 Beschwörung geschafft hat. Dann reagiert zumindest Glück seine Level 4 Beschwörung nicht. Wäre das jetzt keine Level 1 Beschwörung gewesen, hätte er das Level 4, 4 Ding rufen können. Naja. Wir setzen Ryo Kishin für die Angriffssymbole. Und dann ersetzen wir mal unseren Reiter hier durch... Ähm, durch wen eigentlich? Äh, uh, was haben wir denn hier alles? Aha, Millennium Shield. Das 13. Grab. Ja, das ersetzen wir ihn durch das 13. Grab, weil das 13. Grab können wir auch bei uns hier hinten in die Reihen beschwören. Das werden wir sowieso nicht so offensiv benutzen, das 13. Grab. So, oh, hallo 13. Grab. Mhm, jetzt bauen wir uns hier vorne den Weg aus, sodass wir unsere Verteidigung perfekt ausgebaut haben. Bewegen uns weiter in die Richtung der gegnerischen Herzpunkte und perfekt. So, jetzt haben wir hier schon mal einen äh, guten Schutz wieder aufgebaut für unsere Herzpunkte. Und das Kokon-Ding steht Wache. Ja, ne? Yugis Runde. Kriegt ein Level 3 Monster, ja, natürlich. Ein Donnerball. Okay, müssen wir gucken, dass uns das Ding nicht mit seinem Effekt umrollt. Aber ich glaube nicht, dass Yugi dafür überhaupt genug Zaubersymbole hat. Und selbst wenn er genug Zaubersymbole hätte, bin ich mir ernsthaft nicht sicher, ob er in der Lage wäre, den Effekt zu benutzen. Okay, wir würfeln wieder für Ryuki Shin. Ähm, ja. Dieses Mal ändern wir unseren Reiter nicht daraus und dann gucken wir mal, was daraus wird. Ja, eine Beschwörung. Dann holen wir uns doch mal was. Unseren 1000 Drachen und bewegen uns weiter in, Gegner in Richtung gegnerischer Lebenspunkte. Oh, wir nähern uns Yugi schon mit schnellem Schritt. Ist ja schon fast, als wenn wir Level 1 Würfel spielen. Hallo, 1000 Drache. Okay, jetzt müssen wir noch auf eine Verbindung warten. Dann können wir den Donnerball da vorne umhauen. Ich hätte schon wieder eine Level 3 Beschwörung. Ja, genau. Ach du Schande, der Schlag Ninja. Okay. Mit dem Viech der... Mit der Attacken-Ninja ist es, glaube ich. Ja, der Attacken-Ninja. Der kann sich für ein Bewegungssymbol drei Felder mal eben bewegen. Also wir sollten möglichst gucken, dass wir den aus dem Weg räumen. Weil ich hasse dieses Viech. Der taucht immer plötzlich auf der anderen Seite des Feldes auf, obwohl der Gegner so gut wie überhaupt keine Bewegungssymbole hat. Okay, wir nehmen mal Donnerball mit. Wir wollen immer noch mal Donnerballs Effekt demonstrieren. Das werden wir dieses Match jetzt aber endlich mal in Angriff nehmen. Okay, wir haben eine direkte Verbindung zur Attacken-Ninja. Und, ja, ne? Sieht doch eigentlich gut aus für uns. Bewegen wir uns direkt mal zu dem Viech hin. Angriff mit dem Drachen. Ach, verdammt, wir haben wieder einen Attacken-Nachteil gegen den Kerl. Aber egal, das reicht trotzdem aus, um ihn zu besiegen. Tada, da ist er erledigt. Ich glaube, der Attacken-Ninja, ich hasse das Viech. Okay, Yugis Runde. Level 2 Beschwörungsversuch. Kriegt er nicht. Aus irgendeinem Grund war da wieder eine Level 1 Beschwörung neben den Level 2 Viechern. Und der Donnerball kommt uns näher. Ich glaube, unser Drache sollte eigentlich stark genug sein, um Donnerball einfach umzubolzen. Also werden wir das jetzt wohl doch mal in Angriff nehmen. Okay, nächster Wurf. Ah, wir kriegen eine Beschwörung. Wir können uns den Meteordrachen oder Donnerball rufen oder den Illusionisten. Also holen wir doch endlich mal unseren Donnerball. Dann kapseln wir mal das gegnerische Feld hier ein bisschen ab, weil der breitet sich verdammt nah Richtung unserer Herzpunkte aus. Hm, wir können da vorne nicht ganz zumachen, aber hey, immerhin. Wir blocken wir zumindest viel von der Straße ab. Also, Donnerball! Jetzt muss Yugi uns nur noch irgendwas hin beschwören, äh, auf das wir den Effekt anwenden können. Oh, gegen den haben wir sogar einen Kampfvorteil. Zack, bam! In einem Schlag erledigt. Das war's für Donnerball. Gute Arbeit, 1000 Drache. Ich würde sagen, unser 1000 Drache räumt gut auf. 
Okay, er versucht mit einer Level-2-Beschwörung. Und er kriegt die Level-2-Beschwörung. Und er holt sich einen gigantischen Riesensteinsoldaten. Sogar in unsere Reichweite. Okay, jetzt haben wir was, womit wir Donnerball anvisieren können. Hm, hm. So, jetzt brauchen wir nur... Ach, wir haben überhaupt keine Magiesymbole. Okay, dann müssen wir wohl Magiesymbole für den Kerl würfeln. Aber vorher wollen wir unseren 1000 Drachen mal ein bisschen weiter nach vorne bewegen. Also, gucken wir mal. Ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. 1000 Drache kann jetzt erstmal losgehen, um Kuribo zu erledigen. So, dann gucken wir mal hier. Der... Das tausendste Grab hier braucht zwei Magiesymbole für seinen Angriffseffekt. Bringt uns gar nichts. Wir haben keine Verteidigungssymbole für unseren Kokor. Also müssen wir uns relativ beeilen mit Donnerball. Oder zumindest gucken, dass der Riesensteinsoldat nicht an unseren Kokor rankommt. Sonst besiegt er den nachher noch. So, unser Drache hat einen Angriffsvorteil gegen Kuribo. Also ein Overkill-Kill. Wirklich mal, wir haben Kuribo gerade mit 40 Angriffen erledigt. Und der konnte sich gar nicht verteidigen. Aber ah, Kerl. Ja, zwei Bewegungssymbole hat er jetzt. <lacht> das ist schon mal nicht gut für uns. Wenn er sich weit genug bewegen kann, dann kann er ernsthaft den Angriff nehmen, unseren Kokon zu besiegen. Außer wir würfeln mal ein paar Verteidigungssymbole. Ähm, ja. Dann können wir den 1000 Drachen jetzt zum Angriff bewegen und schon mal anfangen, seine Lebenspunkte zu malträtieren. Zack, das war der erste Herzpunkt. Ich glaube, das wird ein relativ kurzes Duell dafür, dass wir nur mit Level 2 Viechern mindestens spielen und gegen Yami Yugi kämpfen. Aber mal gucken, vielleicht passiert ja noch was. Vielleicht macht er noch was Spannendes. Vielleicht holt er noch seinen schwarzen Mage raus und will uns dann erledigen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da unten ein bisschen was mit dem Donnerball machen können. Äh, keine Bewegungssymbole, soweit so gut. Wir brauchen nur Verteidigungssymbole und das stört mich ein bisschen. Und nicht zu vergessen die Zauberwappen. Also setzen wir mal auf Zauberwappen. Da da da. Und wir kriegen... Spannung. Kein einziges. <lacht> Okay, wenn wir auf Zauberwappen setzen, kriegen wir erstmal 10 Verteidigungswappen in den Pool. Herrlich. Okay, damit kann der Riesensteinsoldat auf jeden Fall schon mal nicht mehr durch unsere Verteidigung durchbrechen. Und wir müssen uns darum keine Sorgen mehr machen. Also können wir jetzt in Ruhe Zauberwappen würfeln. So, ja. Mhm, Yugis Zug wieder Level 3 Versuch mit einem Level 1 Würfel mittendrin. Keine Ahnung, warum der das wieder macht. Schafft er auf jeden Fall nicht, kriegt keine Beschwörung. Und wir würfeln wieder auf Zauberwappen. Wir kriegen kein einziges, aber ein bisschen Bewegung. Mhm, immerhin. Tja, Angriff auf die Herzpunkte wollen wir noch nicht, denn wir wollen noch immer den Effekt hier demonstrieren. Also Aktion beenden. Wir machen das jetzt so lange, bis wir diesen Effekt hier wenigstens demonstrieren können. Ich will einmal den Donnerball-Effekt gezeigt haben, weil der ist lustig. Oh, der Riesensteinsoldat macht nichts. Sagen wir mal, für dieses Spiel ist er lustig. Ist ja nicht so, dass dieses Spiel sonderlich viele gute Effekte oder sonstiges beinhaltet. Ah ja, da haben wir noch ein Zauberwappen bekommen. Und jetzt können wir unseren Meteordrachen beschwören. Haben wir den auch mal auf dem Feld. Ähm, ja... Blocken wir hier drin nochmal das Feld zu Ende ab. Moment, kann da überhaupt noch was rein? Ah, da passt gar nichts mehr rein. Ha! Ne, da können wir drehen und wenden, wie wir wollen, da passt nichts mehr hin. Ähm, ja. Dann setzen wir den einfach hier außerhalb. Ist doch eigentlich relativ egal. So können wir den jetzt hier hinsetzen, da blocken wir noch relativ viel von seinem Weg ab. Ich glaube nicht, dass er dazu kommt, noch viel gegen ihn zu tun. Hallo Meteordrache. Der Meteordrache ist eigentlich auch ein relativ starkes Monster, aber er ist halt fliegend, deswegen ist es schon wieder der fliegende Monster. So, jetzt aber, komm. Zauberwappen. Wir brauchen jetzt endgültig die Zauberwappen, um das Ganze immer zu beenden. Set auf Zauberwappen, go. Und wir kriegen zwei Stück. Jo, jetzt können wir das endlich beenden. Also, jetzt nehmen wir unseren Donnerball, bewegen ihn direkt neben ihn. Und wenn wir jetzt unseren Effekt aktivieren, Fähigkeit würfelt, um einen Feind zu töten, sehen wir jetzt erst Level 2. Das heißt, wir müssen für Level 2 Monster würfeln. Also Rollkraft auf Level 2 und... Kegel. Zack! Mit einem Stach erledigt. Ja, ne? Wir müssen halt Zauberwappen in Höhe des Levels bezahlen und dann rollen wir auf die andere Seite des Gegners und der wird mit einem Schlag erledigt. So, aber das war's jetzt vorläufig mit Let's Play Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters. Wir sehen uns im nächsten Let's Play oder im nächsten Bonus, falls er dann irgendwann mal auftauchen sollte. Bis dahin, see ya!